नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो ई स्टडी सर्कल वर आप फ्री एजुकेशन चैनल मे पुनः अपना हार्दिक स्वागत करता है डेली करंट अफेयर्स अपन उपलब्ध करता है आज जे करंट अफेयर्स उपलब्ध किया है ज्यादा पांच आ सह डिसेंबर से सर्व महत्व के जे कि चालू घड़मोड़ी है ती अपन ये कवर करना आ शेवटी ये प्रश्न उत्तर सुधा ये वरती आधारित तरी अपन शेवपर्यंत बगा शेवटी तुम्हारा जे प्रश्न है तेज आन्सर तुम्हारा कमेंट कराए तो प्रमाण जे विनर्स है मग् लेक्चर से जैसे नावसुद्धा अपन इन्क्लूड के लिए तरी अपन शेवपर्यंत बगावा और जर आप नवीन यूजर अल तो खाली रेड कलरच बटन है तेल क्लिक करूँ तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करू शकता तो पहली जी बी अपने जोड़ है ती मे राज्य केन्द्र सरकार के जे कार्यालय है तैमे हिंदी इंग्रजी भाषा तिथ सुरूच होती प्रमाण आता मराठी भाषा सुधा बंधनकारक के लिए तो बैंक अो टपाल अो विमा अो रेलवे अो मेट्रो अो विमानतल अो जे कि सर्व सार्वजनिक जी की ठिकाण है तैमे मरा भाषे वपर कर बंधनकारक ठरना है राज्य सरकार से जी कि मरा भाषा विभाग ने पांच सप्टेंबर सॉरी पांच डिसेंबर रोजी ये परिपत्र का पांच डिसेंबरला परिपत्र का जे कि केन्द्र सरकार से जे कि कार्यालय है तैमे आता मराठसुद्धा चल रहा है केन्द्र सरकार त्रिभाषानुसार इंग्रजी हिंदी बरबर प्रादेशिक भाषे का मजेस राज्य मराठी भाषे का वपर कर बंधनकारक है जे कि केन्द्र सरकार रूल है तैप्रमा तीन भाषाच जी है उपयोग करू शको ज्यादा इंग्रजी है हिंदी है और प्रमाण प्रादेशिक भाषा तो महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा मराठी रेलवे मेट्रो मोनोरेल विमानतल आगम निर्गम जी की निर्देश फल है वेलापत्रक है सूचना है अनुदेश फलक है सार्वजनिक उद्घोषणा है तैमे मराठी का वपर करावा अ परिपत्रका मटले है तो पांच डिसेंबर रोजी ये परिपत्र का नर नागपुर सोला सत्रह व अठारह डिसेंबर रोजी वर्ल्ड ऑर्गे ऑरेंज फेस्टिवल तो बगा सोला सत्रह अठारह डेट लक्षा सोला सत्रह अठारह डिसेंबर रोजी हो रहा है वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल हो रहा है कुछ नागपुर नागपुर ऑरेंज सिटी अद्धा मनत नागपुर व विदर्भर जे कि सत्र भारत में तसे जगत कानाकोपर ब्रैंडिंग वहाव वा सोबत इधर सत्रह उत्पादक शतक फोकस कर नवे तंत्र की महती उपलब्ध करूँ देने उद्देशन सुधा है फेस्टिवल होता है यह फेस्टिवला सत्रह विषय के देश विदेश जे कि तज्ञ है उत्पादक है तो सहभागी हो रहा है यह क्षेत्र में रोजगार आ पर्यटना की संधि सत्र मार्केटिंग यार विचार आदान प्रदान हो शक समृद्धि का नवा मार्ग तैयार होनेकर करता है हूँ मदद हो रहा है यू पी एल समूह ये आय जे महोत्सव है तेज प्रमुख प्रायोजक अन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडला एम टी डी सी सहकारन ही आयोजित होता है आ सोला डिसेंबरला जे उद्घाटन होना है तो सुरेश भट्ट सभागृहा ये उद्घाटन हो रहा है सत्रह उत्पादना ज भारताच जो क्रमांक लगता जगाम तो कुछ नोट डाउन करूँ तो चौथा क्रमांक लगतो देश सत्रह उत्पादना जो है नागपुर एक नंबर वर है जे कि सत्रह उत्पादन है तैमे नागपुर एक नंबर वर है आ भारता में जर पाल पूर्ण जगाम जर पाल तो भारताच हा सतरा उत्पादन मे चौथा क्रमांक लगतो सत्रह उत्पादना मोहिमेत नागपुर नेतृत्व करूँ भारताला पैला जगाम पैला स्थापना पोचू शकतो नागपुर ही सत्रह भारता तसे जगह कानाकोपरपर्यंत पोचने सा हा जो है ब्रैंडिंग प्रयत्न ब्रैंडिंग करना आवश्यक अत कु ही गोष्टी अदरवाइज तो चलत नहीं ओके तो ब्रैंडिंग मु जी है सत्रह हा कानाकोपरपर्यंत पूर्ण जगापर्यंत पोचू शकतो आ सोला सत्रह अठारह डिसेंबरला वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल है नागपुर इत आयोजित कर तेजनतर आरबीआईन रेपो रेट ताचप्रमा रिवर्स रेपो रेट मे कुछ बदल के लिए नहीं है रेपो रेट ऐज इट इज है सहा टक्के रिवर्स रेपो रेट ऐज इट इज है पांच पॉइंट पंचहत्तर टक्के कायम है ओके तो नोट डाउन करूँ ठेवा रेपो रेट सहा टक्के रिवर्स रेपो रेट पांच पॉइंट पंचहत्तर टक्के आर्थिक विक जे कि आर्थिक वर्षा विकास दर सहा पॉइंट सात टक्के अंदाज दिल्ला है आरबीआई ने आरबीआई से यह निर्णया किरकोड़ महागाई जी दर वाढ़ने की शक्यता है ऑगस्ट महीन आरबीआईन जे रेपो रेट होता पंच कपात के लिए होती कभी के लिए होती ऑगस्ट मे ओके नर ऐज इट इज ए सेमच है ओके आगामी काल में महागाई का दर हा चार पॉइंट दोन चार पॉइंट सहा टक्के अंदाज आरबीआई के गवर्नर को ऊर्जित पटेल व्यक्त के लिए तो ऊर्जित पटेल नाव लक्षा टेवा ये गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट जो है सहा टक्के रिवर्स रेपो रेट हेसुद्धा लक्षा टेवा पांच पॉइंट पंचहत्तर टक्के ऐज इट इज कायम है और कमी कभी चला होता ऑगस्ट महीन में चला होता कितनी पॉइंट्स ना होता पंच पॉइंट्स ने तेजनतर की बारी अपन बगू भारता के सरन्यायाधीश 
ए एस आनंद यांचं निधन झालेलं आहे वयाच्या एक्क्याऐंशी या वर्षी त्यांचं निधन झालं भारताचे ते चोवीसवे सरन्यायाधीश होते ए एस आनंद हे चोवीसवे सरन्यायाधीश होते भारताचे कार्यकाळ होता त्यांचा सरन्यायाधीश म्हणून दहा ऑक्टोंबर एकोणीसशे ते एकतीस ऑक्टोंबर दोन पर्यंत त्यांना हा कार्यकाळ होता त्याच्यानंतर पहिले सरन्यायाधीश कोण आहे भारताचे तर एच जे कानिया लक्षात ठेवा एच जे कानिया हे पहिले सरन्यायाधीश आहे आत्ताचे सरन्यायाधीश कोण आहे प्रेसिडेंट दीपक मिश्रा हे आत्ताचे सरन्यायाधीश आहे ओके अठ्ठावीस ऑगस्ट दोन हजार सतरापासून ते कार्यरत आहे हे पण लक्षात ठेवा सर्वात जास्त कोण सरन्यायाधीश या पदावरती राहिलेलं आहे तर त्यांचं नाव आहे व्ही वाय व्ही चंद्रचूड हे सुद्धा लक्षात ठेवा तर भारताचे सरन्यायाधीश ए एस आनंद यांचं निधन ओके चोवीसवे सरन्यायाधीश दहा ऑक्टोंबरपासून अठ्ठ्याण्णव पासून तर एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एक पर्यंत कार्य कार्य काळ होता त्यांचं सरन्यायाधीश म्हणून पहिले सरन्यायाधीश एच जे कानिया त्याच्यानंतर नॅगालँड येथं हॉर्नबिल महोत्सव सुरू झालेला आहे कुठला महोत्सव आहे हॉर्नबिल महोत्सव हा सुरू झालेला आहे याचं जे उद्घाटन केलं ते राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद यांनी केलं एक डिसेंबर दोन हजार सतरापासून याची सुरुवात झालेली आहे हाच जो आहे नॅगालँडचा राज्य स्थापना दिवस सुद्धा आहे कला व संस्कृतीचं दर्शन याच्यातून घडणार आहे तर लक्षात ठेवा नॅगालँड येथं हॉर्नबिल महोत्सव आणि कालावधी एक डिसेंबरपासून हा सुरू झालेला आहे त्याच्यानंतरची बातमी यू एन ई पी न सद्भावना दूत म्हणून दिया मिर्झा यांची नियुक्ती केलेली आहे दिया मिर्झा हे यू एन ई पी म्हणजेच युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंट प्रोग्राम ओके युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंट प्रोग्राम बाजूला तुम्हाला लोगो सुद्धा दिसत असेल ओके तर हे यू एन ई पी यू एन ई पी चं जे हेडक्वार्टर आहे ते कुठे आहे नॅर नॅरोबी केनियाला आहे ओके त्याची हेड कोण आहे इरिक सोलिम हे त्याचे हेड आहे फाउंड झालं होतं हे पाच जून एकोणीसशे बहात्तरमध्ये याचं फाउंडेशन आहे डायरेक्टर कोण आहे त्याची इरिक सोलिम आत्ताच पाहिलं आपण हेड अँड डायरेक्टर त्याच्यानंतर फाउंडर्स कोण आहे वंगारी मिथाई आणि माऊरस राय स्ट्रॉंग हे त्याचे फाउंडर्स आहे पॅरेंट ऑर्गनायझेशन कुठलं आहे याचं तर युनायटेड नेशन्स इज द पॅरेंट ऑर्गनायझेशन ओके युनायटेड नेशन्स अँड जे आहे एन्व्हायरमेंट प्रोग्रामच आहे हा ओके तर जे की आपलं पर्यावरण आहे त्याच्यावरती हे काम करतं यू ई एन ई पी युनायटेड नेशन्सच्या सद्भावना दूत म्हणून दिया मिर्झा यांची जी आहे नियुक्ती करण्यात आलेली आहे त्याच्यानंतर राज्यात सर्व शाळांचे शैक्षणिक शुल्क किमान पातळीवर एक समान होणार आहे त्यासाठी दोन हजार अकराचं जे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनिमय अधिनियम आहे त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्यात आहे दोन हजार अकराचं आहे हे नोट डाऊन करून ठेवा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनिमय अधिनियम ओके तर जे की पॉलिटी आहे त्याच्या रिलेटेड करणमध्ये विचारू शकतात शालेय शिक्षण मंत्री कोण आहे विनोद तावडे शैक्षणिक शुल्क सुधारणेचं जे प्रारूप आहे त्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी सहा मे दोन रोजी निवृत्त न्यायाधीश व्ही जी पडशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती तर नाव लक्षात ठेवा व्ही जी पडशीकर सहा मे दोन हजार सतराला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठन करण्यात आली होती आणि ती समितीचं काम काय होतं की जे की राज्यातील शाळा आहे त्यांचं त्यांच्यावरती संशोधन करणं आणि त्यांनी संशोधन केलं त्यानंतर समितीनं जे आहे सात महिने या कायद्यामधील जे की हा कायदा होतं दोन हजार जे शैक्षणिक शुल्क विनियम कायदा आहे त्याच्यामध्ये संशोधन केलं आणि सुधारणा संदर्भात त्यांनी अभ्यास केला या कालावधीमध्ये समितीनं पालकांच्या आणि संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधीबरोबर दहा बैठका सुद्धा घेतल्या शुल्क विनिमय सुधारणा संदर्भात अहवाल समितीनं बुधवारी राज्य शासनाकडे सासद सादर केलेला आहे या अभ्यास पूर्ण करून मार्चपूर्वी जे आहे अधिनियमामध्ये बदल करण्यात येणार आहे तर लक्षात ठेवा समितीचं नाव पण लक्षात ठेवा सहा मे दोन रोजी जे आहे निवृत्त न्यायाधीश व्ही जी पडशीकर यांच्या अध्यक्षाती ही समिती स्थापन होती आणि याच्यामध्ये जे आहे जो कायदा होता दोन हजार अकराचा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनिमय काय अधिनियम याच्यामध्ये थोडंफार आता बदल होणार आहे म्हणजे जे की आहे शिक्षण शुल्क हे कमीत कमी पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे आणि सर्व शाळांचं समान असतं त्याच्यानंतरची बातमी सिरियन शरणार्थीच्या मुलांचा जो की अधिकार राखण्यासाठी त्याच्या प्रयत्नाकरिता सिरियाच्या एका सोळा वर्षीय मुलगा मोहम्मद अल जांदे यांना आंतरराष्ट्रीय बाल शांती पुरस्कारांना सम्मानित व्हेरी इम्पॉर्टंट न्यूज तुम्हाला बाजूला जी आहे इमेज पण दिसत असेल इशे ओके या ज्या आहे मलाला युसुफ यांच्याकडून यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला ओके सिरियाच्या सोळा वर्षीय मोहम्मद अल जांदे यांना आंतरराष्ट्रीय बाल शांती पुरस्कार आधी हा पुरस्कार दोन हजार चौदामध्ये कोणाला मिळाला होता मलाला इसुफ यांना मिळाला होता सिरियन गृह युद्धाचे निर्वासित अल जौंदे यांनी लेबिनीज निर्वासित छावणीत आपल्या कुटुंबासह एक शाळा सुरू केली असून तिथे ते दोनशे मुलांना शिक्षण देत आहे आणि ह्या अशा 
लहान मुलांच्या कार्याबद्दल त्यांना जे आंतरराष्ट्रीय बाल शांती पुरस्कार शांती पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं मोहम्मद अल जांदे याला दोन हजार जे आय मोहम्मद यांना दोन हजार चौदामध्ये जे आय नोबेल शांती पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या ज्या मलाला इसुपकडून पुरस्कार प्रदान करण्यात आला तर मलाला इसुपकडून त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला दोन हजार चौदामध्ये यांना मलाला इसुपला जो आय नोबेलचा शांती पुरस्कार मिळाला होता आता कोणाला मिळालं नाव लक्षात ठेवा व्हेरी इम्पॉर्टंट मोहम्मद अल जांदे त्याच्यानंतरच्या घडामोडी नेपाळमध्ये जे आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल हवामानमध्ये जे की चेंजेस होत आहेत त्याच्याबद्दल कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं याचे उद्घाटन केलं नेपाळचे अध्यक्ष जे आहे विद्यादेवी भंडारी ओके याचे जे उद्घाटक होते या कार्यक्रमाचे ते कोण होते विद्यादेवी भंडारी त्याच्यानंतर टाय टायटल काय होतं याचं संवेदनक्षम म्हणजेच री सायलेंट असं त्याचं टायटल होतं ह्या कॉन्फरन्सचं री सायलेंट उद्देश काय हिंदकुश माउंटन रेंजमध्ये ग्लोबल वॉर्मिंगचं जे आहे प्रतिकूल परिणामकडे लक्ष वेधणं आता जे की टेम्परेचर वाढत आहे प्रदूषण वाढत आहे त्याच्यामुळे हिंदकुश माउंटन रेंजमध्ये जे की ग्लोबल वॉर्मिंगचं जे परिणाम होत आहे त्याच्याकडे पूर्ण जगाचं लक्ष वेधणं असं याचं उद्देश होतं नेपाळमध्ये ही कॉन्फरन्स झाली कुठं झाली असं पण विचारू शकतात याचं जे उद्घाटन केलं ते नेपाळचे अध्यक्ष जे आहे विद्यादेवी भंडारी यांनी केलं आणि टायटल काय होतं संवेदनक्षम म्हणजे श्री सायलंट तर अशा पद्धतीनं आपण महत्त्वाच्या घडामोडी पाहिल्या काही इतर घडामोडीसुद्धा आहेत त्यासुद्धा नोट डाऊन करून ठेवा मध्य प्रदेश असेंब्लीनं एक बिल पास केलेला आहे ज्याच्यामध्ये मृत्यूची शिक्षा असणार आहे जे की रेप केलं जर बारा किंवा त्याच्या खालच्या मुलीवरती ओके तर हे नोट डाऊन करून ठेवा कुठलं स्टेट आहे मध्य प्रदेश ओके त्याच्यानंतर युनायटेड स्टेट ऑफिशियली रिकग्नाइज जेरुसलेम ॲज अ कॅपिटल ऑफ इस्रायल युनायटेड स्टेट म्हणजेच अमेरिका यांनी ऑफिशियली रिकग्नाइज केलेलं आहे जेरुसालेम जे आहे त्याला कॅपिटल ऑफ इस्रायल म्हणजे इस्रायलचं जे कॅपिटल आहे ते जेरुसालेम त्यांनी घोषित केलेलं आहे आणि तिथे ते त्यांचं जे आहे दूतावाससुद्धा हलवणार आहे उत्तर प्रदेश न मधलं जे शामली डिस्ट्रिक्ट होतं ते आता दिल्ली एन सी आरमध्ये आलेलं आहे एन सी आरमध्ये गेलेलं आहे उत्तर प्रदेशमधलं शामली डिस्ट्रिक्ट हे आता एन सी आरमध्ये इन्क्लूड झाले होतं ह्या काही महत्त्वाच्या अजून घडामोडी विनरचं नाव आपण घोषित करत असतो आजचे जे विनर्स आहे त्याच्यामध्ये पहिलं नाव विवेक वानखळे त्याच्यानंतर सचिन गजबिये स्वाती चव्हाण कोमल मोहिते राजकुमार सूर्यवंशी पूजा राव अमरनाथ चिंचोले नयन कुहिले दत्ता सातपुते संजय राठोड पृथ्वीराज जाधव अश्विनी इंगळे किरण कांबळे स्मिता शिनकर रामेश्वर तालेकर संदीप भालेराव त्याच्यानंतर प्रीती गायकवाड राकेश कात्रे नंदा मस्के रवींद्र धायडे सचिन कादापुरे प्रितेश अंबाडे सुनील माटे संदीप फोलाने अशपाक शेख गौरी जाधव भरत गरड पूजा जाधव त्यानंतर सावित्री पाटील प्रदीप रंगारी पूनम कुराडे मीनाक्षी भोजने रमेश चव्हाण कोमल नानावरे सुरेश जोगदंड त्याच्यानंतर आकाश दुटोंडे संदीप नागर जोगे अजून काही नावं आहे सचिन देशमुख अश्विनी सदाफुले रोहित पवार पूनम जोगी राजेश हिंगोले अभिषेक खंडागळे आणि तेजश्री मांडले तर या सर्व व्ह्युअर्सचं सबस्क्रायबरचं हार्दिक अभिनंदन माझ्याकडून माझ्या टीमकडून चांगला रिस्पॉन्स देत आहे सर्वजणं आणि त्याच्यामुळेच जे अजून आपण क्वालिटी इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतच आहे ओके तुमचा जो प्रतिसाद आहे तो चांगला मिळाल्यामुळे तुमचं जे आहे चॅनलकडून आभार व्यक्त करू त्याचप्रमाणे तुमचं नावसुद्धा जे आहे चॅनलवरती प्रकाशित होऊ शकतं त्यासाठी गरज आहे तुम्हाला कमेंट करायचं योग्य उत्तर तर याच्यावरतीच आधारित असतात प्रश्न तर पहिला जो प्रश्न आहे नागपुरात सोळा सतरा व अठरा डिसेंबर रोजी कुठलं जे फेस्टिवल आहे ते आयोजित करण्यात आलं त्या फेस्टिवलचं तुम्हाला इथे नाव कमेंट करायचं आहे दुसरा जो प्रश्न आहे रेपो दर किती टक्के आहे रिव्हर्स रेपो दर किती टक्के आत्ताच आपण शिकलो तर ते तुम्हाला कमेंट करायचं आहे त्याच्यानंतर सिरियाच्या कोण आहे सिरियाचं ज्याला आंतरराष्ट्रीय बाल शांती पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे त्यांचं नाव इथे तुम्हाला कमेंट करायचं आहे भारताचे सध्याचे जे आहे सरन्यायाधीश कोण आहे प्रश्न व्यवस्थित वाचत चला त्याच्यानंतर तुम्ही आन्सर कमेंट करा भारताचे प्रेझेंट वाले सरन्यायाधीश तुम्हाला इथे कमेंट करायचं आहे डॅश डॅश हिची यू एन ई पी म्हणजेच युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंट प्रोग्रामची सद्भावना दूत म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे अशा कोण आहे भारताच्या ओके त्यांचं नाव तुम्ही इथे कमेंट करा तर अशा पद्धतीनं हे आपण चालू घडामोडी पाहायला रोजच आपण उपलब्ध करत असतो आणि जवळपास आपल्या वेळांवरती दीड वर्षाच्या ज्या आहे चालू घडामोडी तुम्हाला मिळेल कुठली पण परीक्षा असो चालू घडामोडी मेजर पार्ट असतो राज्यसेवा असो कंबाईंड असो 
कि पोलीस भरती असो कि तलाटी भरती असो कहीं ना कहीं पोर्शन तैयार राज्य सेवे में जो जास्त पोर्शन आतो तो प्रमाण कंबाइंड में सुधा आतो असिस्टंट मे सुधा आतो आ इतर सर्व सरकारी नौकरी में मेजर पॉइंट आतो अपन मंथली सुधा प्रोवाइड करता है ये अपने डेलीच जे सेशन है तो दोन दिवस मे कि तीन दिवस मे अपन एक घड़मोड़ टाकत आतो तीन ही दिवस कि दोन दिवस कवर करूँ तरी तुम्हें कहीं सुझाव अल तो अवश्य दयाप्रमा वीडियो लाइक करा शेयर करा ये पी डी एफ तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में मिलन जेल जेनेकर अभ्यास मदद हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद जय हिंद जय भारत